在韩国职业棋手的地位令人尊崇，业余棋界也是高手如云。这天，满脸胡子、精神颓废的男人无奈地放下了手中的棋子。这天的比赛他输了。回去的路上，突然下起了倾盆大雨，一个男人撑伞向他走来。这人是他的哥哥，对着弟弟一番鼓励，可弟弟却对哥哥一脸不屑。原来哥哥是一个赌徒，哥哥说有事相求，要他看着屏幕再赌一局。弟弟一脸懵逼，哥哥的手下眼镜哥是一个油腔滑调的人，开车带他们来到了目的地。弟弟发现了哥哥的意图，下车就要走人，哥哥拦住了他，对他一番哀求，弟弟这才勉强答应。接着，哥哥提着赌资进入了赌场。那么，要弟弟来干什么呢？原来是为了作弊。哥哥在胸口放置了摄像头，在耳朵塞了隐形耳机。弟弟在外面的车里看到后，再由眼镜哥用对讲机告诉哥哥下一步该怎么走。对手是一个年轻人，也是一名黑帮分子。刚开始，双方下得很焦灼，可以说不相上下。对手冷不丁的夸了哥哥一句：“这次下得好啊！”哥哥一脸若无其事的样子说道：“可这无理取闹不理解。”就在哥哥得意忘形的时候，殊不知他头顶上也有一个监控在看着他们的棋盘。监控面前是一个白发老人，他是黑帮团伙的军师，老王就是他在代替年轻人下棋。旁边的西装男就是黑帮老大，他觉得老王下的不行，便让一旁的少女代替老王下棋。于是少女坐在桌子面前，有条不紊地放着棋子。这时眼镜哥突然肚子疼，让弟弟自己和哥哥对讲，自己下车拉屎去了。不一会儿，少女的黑子在棋盘上占了上风。弟弟对哥哥说：“对手突然变强了。”突然之间，天上打了一道闪电，弟弟这边的信号突然切断。哥哥举棋不定，令对手起了疑心。哥哥只好硬着头皮自己下。这时信号恢复，弟弟看到哥哥走错了一步棋，赶紧叫哥哥不要下那里。但为时已晚，哥哥已经落了子。少女抓住机会战胜了他。黑老大用冰冷的语气说了三个字：“滚蛋。”一瞬间，年轻人清秀的脸也变得格外狰狞。弟弟着急的让哥哥快点出来。此时，一名长发男打手正拿着铁棍走下楼。拉完屎回来的眼镜哥正好看到这一幕，吓得他赶紧躲了起来，生怕被发现。长发男一铁棍打碎车玻璃，将弟弟救出车外，一顿暴揍，然后拽到屋里。此时，哥哥早被打得头破血流，弟弟赶紧跪地求饶。长发男一边嘲讽，一边继续打他，还用手指弹了他几个脑瓜崩。这时有人发现哥哥带来的是假钱，长发男立刻脱下哥哥的袜子，把妻子灌进去，抽瞎了哥哥的眼睛。这时黑老大走了出来，让哥哥把妻子全吃掉，不然就杀了弟弟。黑老大还不解气，又逼着弟弟跟自己下棋，赢了就不杀哥哥。弟弟顶着巨大的压力和黑老大下棋，一旁的哥哥再也忍不住了，还剩最后一粒，怎么也吞不下去。弟弟看着哥哥惨状，悲痛至极，手一抖，棋子落到了棋盘上，就这样走错了一步。正所谓一招不慎，满盘皆输。黑老大抓住机会击败了他，也就是说失败了，哥哥就要死。弟弟再次跪地求饶，可黑老大拔出刀插在弟弟的胸口上，然后一刀抹了哥哥的脖子，再把刀放在倒地的弟弟手里，栽赃嫁祸。最终，弟弟被当成背锅侠，锒铛入狱。这个男人名叫泰西，是个围棋选手。几天前，他的哥哥被杀害，自己也被栽赃嫁祸，关进了监狱。入狱以后，泰西认识了一个有钱有势的囚犯老大。监狱长是个痴迷围棋的人，老大找到监狱长，想获得假释，提前出狱。监狱长呵呵一笑，想假释可以啊，先把这盘棋破了再说。于是，老大拿着棋盘，开始没日没夜的思索。一帮小弟也在没日没夜的研究棋局。可几天过去了，也没有一个结果。眼看着约定的期限就要到了，这个时候泰西站了出来，说还有活路，三两下就把一盘死局反败为胜。老大大喜，让泰西跟监狱长下棋。监狱长很高兴，因为太久没有对手了。果不其然，监狱长输了，给老大开了假释证明。然而监狱长又有些不服气，当即把泰西关禁闭一个月。不过泰西却因祸得福。这天，泰西正吃着盒饭。在饭团里发现一张纸条，上面写着“来下棋吗？”几乎是同一时间，隔壁传来一阵敲墙壁的声音。原来是隔壁牢房邀请他下棋。泰西再一看，饭盒里还藏着一根粉笔，可这隔着一道墙，要怎么下棋呢？这难不倒泰西。他在墙上画好棋盘，用敲墙做标记的方式和隔壁下棋。没想到隔壁牢房是个绝世高手。渐渐的，墙壁上的棋盘越来越多。虽然从来没有赢过对面的神秘人。泰西的棋艺却越来越精湛，但他从来都没有忘记仇恨。从禁闭室出来后，他利用自由时间请求囚犯老大教自己打架。老大慢悠悠地抽着烟，直接派出身边的小弟训练起了他。但泰西基本上一直都是挨打。就这么苦练一段时间以后。
泰熙不仅更加抗揍，还练得一手好功夫。他脱掉上衣，露出这段时间练出来的坚实肌肉，一条虱都不在话下。最终，泰熙从一个手无缚鸡之力的人，变成了一个练家子。老大很欣赏泰熙的天赋和耐力，便主动邀请他出狱以后来当自己的小弟。可泰熙还有件事情没有办。当听到泰熙要为哥哥报仇的时候，老大二话不说，甩给泰熙大箱钞票以及一辆 S 级别的奔驰车作为资助。与此同时，黑帮老大从人贩子手中买了位中国小女孩。女孩只有十岁，别看她衣衫褴褛、破破烂烂的，但其实是个围棋神童。人贩子开价二十亿韩元，黑老大让军师老王测试一下神童的能力。没想到老王解不开死局，他一眼就解开。黑老大露出满意的笑容，二十亿成交。但黑老大并不打算放过人贩子。下楼后转身又上了楼，拿了一些，并挟持另一个人贩子上了楼。面对这么多手拿砍刀的人贩子，黑老大丝毫不慌乱，手起刀落，拿到了双杀，接着三杀、四杀。人贩子头目刚长起刀，就被黑老大摔到桌子上，完成了五杀。时间匆匆而过，泰熙出狱的日子到了，他刮掉胡子，戴上眼镜，去了当年哥哥被杀死的那家棋牌室。远家路窄，正好遇到了来收保护费的黑帮打手，长发男。泰熙走了进去，假装自己不会下棋，故意输给了别人很多。泰熙问棋牌室老板能否和长发男下一局，长发男一听老板说这个人也和自己一样菜，人傻钱多，不要白不要，就答应了。由于换了发型，刮了胡子，长发男并没有认出他来。刚开始棋局一盘接着一盘，长发男赢了一局又一局，收钱收得乐哈哈。直到最后一局，看到泰熙身上只剩下最后一点钱了，摆摆手不玩了，剩下点钱当车费吧。泰熙又提出，那就再赌上弹脑门，谁输了就要被弹十个脑门。长发男哈哈一笑，这不是小孩玩的吗？想也没想就答应了，顺便出来上个厕所，打电话告诉黑老大，自己遇到个傻瓜，晚点回去。可接下来长发男傻眼了，泰熙一改之前傻里傻气的模样，瞬间就把长发男秒杀，愿赌服输，掏钱，但是忘了还有弹十个脑瓜崩。长发男想了想，反正这边也没有人看到，就让他弹吧。于是长发男乖乖伸过头去，泰熙回想起了那天长发男弹自己脑门，咬着牙，眼里发出寒冷的光，对着长发男的大脑门就是狠狠一弹。长发男疼得不行，又不好意思发火。接着是第二下，泰熙继续发力，一下比一下狠，这一下直接把长发男连人带椅弹飞出去。长发男气急败坏，抄起家伙就要和泰熙干仗，可他怎么可能是泰熙的对手呢？十个弹崩就能致命，你相信吗？两个男人下棋。输了的一方就要接受惩罚，惩罚是十个弹崩。长发男输了，可刚挨了两个就发现不对劲，他抄起家伙，准备好好教训一下这个不知好歹的家伙。可此时的泰熙已经不再是以前的泰熙了，他先是一个左挥拳，把长发男打得找不着北，接着又来一记右勾拳，长发男被彻底打趴在地。然后泰熙把他绑在柱子上，弹崩游戏还没完呢，脑门上来一个，左眼珠来一个。右眼珠再来一个，长发男秒变三眼二郎神，一下接着一下，长发男很快就头破血流。这个时候他才认出泰熙，这家伙不就是当初那个毛头小子吗？长发男笑了，怕是死的不够快，嚣张的挑衅泰熙，果然很快就领了盒饭。但这只是复仇的开始。之后泰熙找到哥哥以前的手下眼镜哥，眼镜哥一听要自己帮忙去向黑帮挑战，说什么也不肯，转头就要走。泰熙又提出答应给三十亿的酬劳，眼镜哥这才折返回来，义正言辞地说道：“你以为我是因为钱才来的吗？你哥哥对我那么好，我是为了报恩来的。”这话说的，我差点就信了。泰熙继续招兵买马，他先是找到一位精通围棋的盲人大叔老金，又找到擅长制作各种作弊工具的独臂大叔，两人曾经是好搭档，都是因为赌博被黑老大弄成了残疾。复仇集团就这么组成了。组建好团队后，眼镜哥的第一个任务就是带着一大摞钱来到黑老大开的围棋馆，装作人傻钱多的样子，到处输钱。最后一盘输钱以后，眼镜哥发飙了，抓起桌上的棋子到处扔，最后更是直接站到椅子上，对着棋盘一顿狂踩。这高调的作风很快就吸引了黑帮老二的注意。黑老二就是当年跟泰熙哥哥下棋的那个年轻人。接下来，为了不让黑帮怀疑，眼镜哥在泰熙的帮助下开始崭露头角。对方明显感觉到眼镜哥的不对劲，便找人搜身。可此时那个装有作弊设备的胭脂早就被眼镜哥扔在一盒垃圾袋里，没有在眼镜哥身上找到作弊的证据，这让老二彻底放下戒心。他走上前，主动要求和眼镜哥对战。先是假装输给眼镜哥一大笔钱，之后再借机提出再来一次赌注的要求，而这正是泰熙想要的效果。老二的手段还是没有变，先是假装输钱，再发起一轮进攻，把对方输得倾家荡产。这样以退为进的手段，泰熙早有预料。
一切尽在掌握中。当晚，他们就准备好作弊的工具，这是一种特殊的棋盘，把棋子下在上面，用无线网连接到屏幕上，就会投射出棋盘的局面。第二天，老二就带着满满的两箱子钱和眼镜哥赌最后一把，而老二早就设好埋伏，在他的背后是军师老王。为了让老二放松警惕，眼镜哥还特意跑去小便，留给老二检查的时间。老王越来越惊讶，发现这下棋的套路就是以前的老敌人老金。老王虽然手段高超，但却是老金的手下败将。几局下来，老二输了。不甘心的他从口袋里掏出一把尖刀，准备大干一场。关键时刻，泰西及时赶到，眼镜哥趁机溜走，只留下泰西和老二博弈。此时的老二根本不是泰西的对手，几个回合下来，老二就被泰西制服。但泰西并不会直接让老二就这么死去，他有更残酷的方式折磨他。他将老二抓到一个冷库，打开制冷系统，把门锁死，摆上一盘棋局，告诉他谁赢了就能活着出去。注意看，这两个男人赤裸着上身对弈棋局，每落下一个棋子，沙漏就会被倒置一次，这是留给对方思考的时间。可冷气越来越凛冽。两人的头发上都开始结下冰霜，就连冷库里的灯泡都开始一个接一个的爆炸。老二顶不住了，他根本不是泰西的对手，迟早也是死局，还不如反抗一把。猝不及防，拿起身上的刀，对着泰西刺过去。两人的对战从棋盘到空地，老二渐渐处于下风，被泰西打趴在地。最后，泰西丢下一个棋局。只有破解后才能得到开门的密码，之后便扬长而去。可老二棋艺不行，根本破解不了。等黑老大赶到的时候，老二已经被冻死在冷库里。这种赤裸裸的挑衅让黑老大十分的愤怒。正在气头上，泰西的电话就打过来，让他来到一个地方。黑老大立马赶了过去，发现自己的军师老王已经被绑在椅子上。一旁的桌上有一台电脑和纸条，按照纸条上的账号和密码输入后，黑老大登录了一个网络棋牌对战平台，而电脑的另一端则是泰西，他要跟老王赌，用六十亿当赌注，赌老王的舌头。黑老大当即同意下来，反正又不是自己的舌头。没想到下了一半，老王居然占了上风，本来还害怕的他一下子变得嘚瑟起来，吩咐老大给自己点烟。可得意忘形就是容易翻车。泰西一改之前的歧路，瞬间转败为胜。老王瞬间慌了神，大喊大叫的各种求饶。但老大这次信守承诺，一刀割掉了老王的舌头。就在这时，屏幕上又出现一条信息，黑老大恍然大悟，连忙向窗外看去，只见泰西就在对面的茶馆里。两人对视一眼，最后的博弈马上就开始了。划分两头，黑老大的美少女手下杜琪，棋艺高超，并且是黑帮中唯一的好人。几年前，他母亲得了绝症。黑老大以治好他母亲为条件，让他签署了加入黑帮的终身协议，还逼他成了自己的女人。泰西对这位美女很感兴趣。就在杜琪关了灯准备打烊的时候，泰西突然出现，没想到两人一见面就聊上了。聊着聊着，竟然聊出了感情。泰西提出想要和杜琪下盘棋，按照韩国的惯例，围棋要赌点东西，输的人要同意赢的人一个愿望。两人一拍即合，但杜琪还是下不过泰西。想要实现什么愿望呢？当然是把你变成我的。两个人就这样亲上了嘴。另一边，黑老大抓走了眼镜哥和老金，暴打一顿之后，拿出泰西在冷库里留下的棋谱，要眼镜哥解除密码，错一次就掰断一根手指头。幸好在被斩断两根手指以后，眼镜哥蒙对了，黑老大却不依不饶，又要拉他下棋，输的话还是要杀了他。眼镜哥被吓得直哆嗦，关键时刻，盲人老金站了出来，他要代替眼镜哥赌一局。狡猾的黑老大根本没有为老金准备专用的盲人棋具，老金只能凭借着想象力记住整盘棋。黑老大。他还派出那名围棋神童远程下棋，就这样几个回合下来，老金越来越吃力，最后还是输给了神童。这下老金彻底绝望了，从拐杖里抽出短剑。但黑老大下棋不行，打架是绝对的厉害。等泰西和独臂大叔赶到的时候，老金的手已经被钉在棋盘上，鲜血直流，奄奄一息。泰西带来了六十亿赎金，想要带走两人，但黑老大只允许他们带走老金，留下眼镜哥当赌注，要继续跟泰西下棋。此时，眼镜哥被踩在脚下，他说自己要不行了，让泰西不要管自己。泰西说：“救完老金就回来救他。”接着，两人把老金背到车上。老金对泰西说：“下棋的是一个很有天分的孩子，自己没有办法下过他。”说完这句话，老金就断了气。这边黑老大找到杜琪，告诉他和泰西的这局要尽全力。杜琪让黑老大把女孩给放了。黑老大威胁杜琪，如果输了，他们两个人都要死。杜琪趁黑老大不注意，给泰西打电话，让泰西不要过来，他吓不过那个神童的。但泰西怎么会是贪生怕死的人？他一个人穿着白衣服过来，如同一个白色棋子。
黑老大一伙人身穿黑衣，如同众多的黑色棋子。一颗白色的棋子毫无畏惧的去对抗一群黑色的棋子，看起来很难有胜算。黑老大的背后是围棋神童。黑老大规定，太极赢则肚脐死，自己赢则眼镜哥死。也就是说，横竖都是死。而肚脐和神童是同病相怜的好朋友，他们都是被黑老大控制着的傀儡。为了不让太极输掉，肚脐暗中打手势，告诉神童怎么落子。一波默契配合下，一盘棋硬是被下成了平局。这下谁都不用死了。可黑老大不想要这种结果。太极提议，那就用拳头来一较高下。黑老大觉得很搞笑，让人把肚脐带出来。黑老大走过去，挑衅的看着太极，然后手起刀落，一刀捅进了肚脐的肚脐。太极怒气值瞬间爆满，和黑老大的手下缠斗起来。他以一敌十，分分钟干趴了这群卡拉米。一旁观战的黑老大突然来了一个偷袭，锋利的刀插进太极的肚子。太极反手就拔出刀，忍着剧痛继续厮杀，最后只剩下黑老大一个人。两人一黑一白在房间里博弈。黑老大有刀在手，略胜一筹，把太极摔倒在地，拿着刀一步步紧逼。就在老大的刀即将刺进太极的心脏时，太极反手一转，加来一个手肘击头，最后拿起桌上的尖刀。这段江湖恩怨最终以黑老大被钉死在棋盘上为句号。太极对九泉之下的哥哥和老金有了交代。和肚脐和神童过上了平静幸福的生活，这个笑容真美，爱了爱了。影片到这里就结束了。这是一部优秀的韩国围棋电影《神之一手》，让我们在感叹胜负的残酷之余，更让人对人生有了新的体悟。棋如人生，围棋走错一步就可能引来灭顶之灾；人生走错一步也会导致无法回头。认真走好每一步棋，必将有一个圆满的结局。